আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সিলেট ভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন প্রবাসের সজন অনুষ্ঠান থাকি আমি আবদুল্লাহ আল নুমান আপনার সবরে স্বাগত জানাইলাম প্রতিবারই নয় আমরাও আজকে এখন আলোকিত মানুষ লিয়ে আইসি যিনি প্রবাসী কমিউনিটি নেতা বিশিষ্ট সমাজসেবক রেমিডেন্স যোদ্ধা সদ্য বড় ভাই মিসফাউদ্দিন ভাই ভালো আছেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আবদুল্লাহ নুমান রে অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম প্লাস এটা একটা সিলেট ভিশন নেই সিলেট ভিশন টিভি ভিশন টিভি আচ্ছা নতুন আমি প্রথমেই সবাই রে যারা দর্শক আছেন সবাই রে আমি মুবারকবাদ জানাইরাম এবং ইয়ে জানাইরাম আর যে আজকে এটার আয়োজন করছেন এবং ভবিষ্যতে আমি তারার উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করলাম যে এটা শুরু করছেন অত্যন্ত সুন্দর এবং নুমান অনেক দিন ধরে আমার তো পরিচিত মানুষ ইয়াং এনার্জেটিক তানে আমি ধন্যবাদ জানাইরাম এটা শুরু হওয়ার লাগে আর তান লগর যারা আছেন আরও তান পার্টনার বা যারা আসেন তারাও আমি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাইলাম ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠান করার মূল উদ্দেশ্য হইল আমরা প্রবাসও যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা অনেক কিছু আছে তো আমরা ওগুলো লিয়ে আলোচনা করব বাইরে ফলে আজকে করবো আপনি কত ইংরেজি দিতে চাইছিলাম আমি আসলে খুব ছোট আসলাম আমি আমার আব্বা আম্মার লগে আইসলাম ব্যাক ইন নাইনটিন আচ্ছা আমার বয়স আট বছর আছেন আমি তখন আইসলাম লন্ডন আইসলাম আমার নানা সম্পর্কে আমার নানার বাসা তুলছিলাম ভিক্টোরিয়া পিমলিকত লন্ডন আমার কুইনোর টিক বাড়ির পিছনে অনেক স্মৃতি এই এলাকাত গেলে এখনো মনে হয় আমরা এখানে প্রায় এক বছর আসলাম বিভিন্ন গার্ড চেঞ্জিং হইতো তো ওই দৃশ্য গুলা খুব মনে পড়ে রাখি তখন তো তখন টিভিও আসিল না প্রপারলি সবর করা তখন আমরা এই এই যে ইয়েগুলা দেখতাম এবং আব্বাই সকালের সময় আমরা মাঝে মাঝে লই আট শনি রবিবারে আব্বার খাম থাকতো না আমরা লই আট কুইনোর বাড়ির সামনে মেন গেট উড়াইতা তখন ওই যে স্মৃতিগুলো আছে এখনো আমার মনে পড়ে একবারে আয়নার মতো বাড়ছে আব্বা লই আটটা আচ্ছা তারপর আমরা তো লেখাপড়া শেষ করার পরে আপনার তো বর্তমান জায়গা তো আবার পিছনে অনেক ইতিহাস আছে অনেক আছে বাট আমি জানতাম চাইলাম আমি আসলে দেশ থাকি যদিও আইসি আবার যাওয়া সব সময় আসিল আব্বা দেশ মেনলি থাকতাম আব্বা যদিও লন্ডন আসলাম কিন্তু দেশ তার খুব বেশি দাওয়াও আসিল ব্যবসার সুবাদে লন্ডন ওর লাইফ কিন্তু খুব কম আব্বার মানে লাস্টে মনে হয় আমরা রে আনার পরে আমার মনে হয় এক নাগাদ তাই দুই বছর থাকছেন না সেভেন্টি এইটের পরে একবারে লাস্টে আমি যখন আইলাম আমার বয়স তখন পন্ড তখন আই কেন আমার হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি আর কি আইয়া ও আমার ঈদের সময় আমার প্রপার প্রবাস লাইফ শুরু নাইনটিন এইটি ফাইভ আমার শপ আসিল গ্রোসারি শপ আমি স্কুল যাইতাম হাই স্কুল পড়তাম তখন অলেবেল তখন জিসি এসি তখন হয়েছে তখন অলেবেল অলেবেল দেওয়ার পরে তান রে আমি হেল্প করতাম তান দোকানও আচ্ছা এমনি কোনো কোনো স্মৃতি মনে আছে নিবা আমরা শুনছি অনেক অতিথি হলে হয় যে 
কিছু রেসিস্ট অ্যাটাক হয়েছিল লন্ডন আপনার সময় ছোটো আসলো নাইনটিন সেভেন্টি এইটি খুব বড় একটা স্মৃতি আচ্ছা যখন আমরা আইলাম সেভেন্টি এইটও তখন আমার ফুফা সম্পর্কে যে আলতাবালি বইতে <laughs> আমরা <laughs> খুব <laughs> <laughs> তারার তো মানে অবদান এই দেশ মানে বললেন না তারা যে স্ট্রাগল করছেন আজকে যেহেতু আমরা যে অবস্থানে আছি তারা লাগি আছি তারা যে খাস হরিয়াতে ইয়ে গেছেন আজকের যে এই ফাউন্ডেশনটা তারার বিরাট অবদান তারা মানে খুব কষ্ট করছেন এলাও আছে আমি দেখছি যে এক একজনে দুইটা তিনটা খাস করছেন বিভিন্ন শিফট যেমন লেদার ফ্যাক্টরি থেকে আইয়া রেস্টুরেন্টও কাম করছেন রেস্টুরেন্টে খুব স্ট্রাগলের মধ্যে তারা ইয়ে করছেন এই খাসটা তারা কি তার লাগে আমি যদি জানতাম সেই রাম তারা তো খাস একটা করলে হইতো যেদিন রেলাগ লন্ডন আপনি আসছেন ইংল্যান্ড আপনি আসছেন এই খাসটা কি তার দেশের মানুষে অবশ্যই সার্ভিস দেওয়ার লাগে মানে আত্মীয় স্বজন রেখে আইছেন আত্মীয় স্বজন তুলে দিতে আসেন যেন আপনারা এই দুইটা তিনটা খাস কি তার লাগে করতা আমরা যে ফোর ফাদার যারা আমরা যারা যারা আগর জেনারেশন যারা আগর জেনারেশন তারা শুধু তারা বাচ্চা বাচ্চার লাগি চিন্তা করছেন না তারা চিন্তা করছেন তারার বাইক লাগি বাচ্চা তো আসিল মায়া আসিল অবশ্যই আসিল তারার বাই রেখে আইসেন পাঁচজন ছয়জন তারা রেখিলা টানতা তারার বই নাইন তো রেখিলা বিয়া দিতা তারা নানান একটা বিরাট একটা ইয়ে লই আইসা ওই যে একটু আগে হলে রেমিটেন যোদ্ধা এখন আমরা বিশেষ করে ঈদে ঈদের শো বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা আমরা কিছুটা কমে গেছে মানুষের এখন আমরা সবার দায়িত্ব ওদের সব যারা আছে যেমন আমার বাচ্চা বাচ্চা আছে তারা রেখে লাগি করতাম কিন্তু এখানে এখনও রয়ে গেছে আমরা বাই এঞ্জিনিয়ার মিডিল ইস্ট আসুন তারা সমান স্ট্রাগল করে আমার ওয়াইফ তুই আইসি বাচ্চা তুই আইসি তারার তো আসি কিন্তু তারা অন্যান্য বই নাইন আসুন বাই তারার ক্লাস টাবলিস করতো মানে দেশ দেশের অন্যান্য মানুষ আছেন গরুর সাহায্য সুবিধা এখন আমরা কিন্তু এই দেশ সবটা রেডিমেড ফাইল দিছি বা এখন যে পরবর্তী প্রজন্ম যারা এটা তো তারা চিন্তাও করেন না আমরা যে পুরান প্রজন্ম যে কষ্ট করছেন ত্যাগ যেটা এটা আমরা যারা আসি বর্তমানে এরা বাচ্চা বাচ্চারা আসলে একটা এটা একটা হিস্ট্রি এগু এগু বলে গেলে আসলে যে তা আমরা পুরানা যারা আসলা এরার এরার প্রতি অবিচার করা হইব কারণ তারা যে ই যে ত্যাগ দিছে তারা যে কষ্ট আগে এখন তো ঠান্ডা ভরেন না আগের যে ঠান্ডা আমরা আমি বিশেষ করে পাইছি আপ টু এইটি ফাইভ এইটি ফোরও আছে লিতা দুই ফুট তিন ফুট লিতা সাইডে দিতে থাকত রাস্তার সাইডে দিই খুব স্ট্রাগল করা হইতো আমরা তো আটিয়ে দিতাম তা আব্বা দিয়ে আমরা আটিয়া স্কুলে দিতে খুব স্ট্রাগল করে দিতাম আর নর্মালি এই টাইমও অক্টোবর নভেম্বর থেকে স্নো পড়ে আরম্ভ হয়ে দিত আজকের মার্চ পর্যন্ত থাকত তো সব দিকে বইরি আছে আমি আলহামদুল্লাহ ওই যে কইলাম আমার আব্বা আম্মা দেশ তো যদিও দেশের কিন্তু দেশ তারা সব সময় রয়েছেন আর আমার একটা যেমন টান আছিল যেহেতু দেশ নারীর টান আসিল নিজের এলাকার লাগি টান আসিল দেশ বড় ইয়া ওদিকে বড় ইয়া আইসি গেছি তো তারপরে দেশ বন্ধু বান্ধব দেশের লোকে একটা বালা একটা আমার একটা শেখর যেটা এটা তার একটা দেশ এখনো আমার আব্বা জানান যে কয়েকদিন আগে মারাও গেছেন কিন্তু ওই যে বিশ্বনাথের ফয়লা ও তাই ব্যবসায়ী সমিতি যেটা বণিক সমিতি এটা ফার্স্ট ইলেকটেড সভাপতি এবং এটা খুব সুন্দর একটা ইলেকশন হয়েছিল তারপরে মানে বিশ্বনাথের মানুষে যেও আমার আব্বার নাম হইলেও তাই মানে একটা জন নির্বেজাল সাদা মনের মানুষ আসলাম 
জি জি আমরা তো টুকু জানি আমরা যারা মিডিয়াত কাজ করি আজ ইন্তেজালি বিষয়টা হইলে মানুষ শুরু হইছে নি মানুষর টাইম উপকার করতে না পারলে শুরু উপকার করছে মানে উপকার করছে না মানে টাইম কোন মানুষে কইতে পারতো না রে তান রে কোন বেজালো পাইছে করি তান রে মানে বলো আমরা রে তাই নলা শিক্ষা দিছ ইন জানতুম কোন দিন মানুষর উপকার করতে পারো না কিন্তু খের ক্ষতি ক্ষতি হইরো না তো এবং মানে মৌদি একটা শিক্ষা পাইছি লেখা পড়া তো এটা তো ফরওয়ার্ড তো দিও কিন্তু মা বাবার কাছে আসল যে শিক্ষাটা এই শিক্ষাটা কিন্তু আসলে খুবই দরকার এবং এই শিক্ষা এবং মানুষজন শিক্ষিত হয়ে যায় তার এই দিনে একাডেমিকলি যতর শিক্ষিত হয় না এখানে যদি এটা না থাকে তার শিক্ষাটা গড় থেকে ভালো লাগে মানুষ <laughs> সামান্য <laughs> ওটা দেখি আর বিভিন্ন সময় দেখলাম দেশে গিয়া যে বিভিন্ন ধরনের ইনজাস্টিস ওর মানুষের যে ন্যায্য আছে হোক মৌলিক অধিকার আছে এগুলো মেলা তো মনে হলাম যে এমনি তো আর মানুষে তোড়া কম বেশি ইয়ে করলাম যদি কোনো পজিশনে যাইতাম পারি আল্লাহ যদিন ইয়ে করি আর মানুষের সাহায্য সুবিধা পাই তো হয়তো গেলে তা মানুষের যে ন্যায্য যে হকটা আছে এটা হয়তো মানুষ মানুষের প্রাপ্যটা দিতাম পারমো ও যে থাকি ট্যান্ডেন্সিটা দেখি আর নিজের এলাকা নিজের কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জড়িত হইতাম ভাবলাম বা দেখলাম নিজের আছে বিভিন্ন ফান্ডিং হয় সরকারি ইয়ে হয় এটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হয় না তো এই জিনিসটা যদি যাইতাম পারি আর কি নিজে চেষ্টা করলাম হয়তো আর একটু খাটিয়া একটা জিনিস করলাম রাস্তাঘাট কালবাট আছে এগুলা মানে বাংলাদেশও নিজেও জানো যে বাংলাদেশও যদি প্রপারলি ফিফটি পার্সেন্টও কাজ হইত যে বরাদ্দগুলো অনেক উন্নয়ন হইত কিন্তু এইগুলো তো হয় না বরং টেন পার্সেন্টও হয় না যাইতে যাইতে গভর্নমেন্টে তো দেয় ফান্ডিং আছে কিন্তু আইয়া ফসতে ফসতে জনগণ গেছে এই জিনিসটা আর এগুলো টেন পার্সেন্টও থাকে না মানুষের একটা যদি মানুষের মুখ একটু হাসি ফুটাইল যায় সামান্য জিনিস দিয়া মানে একটা যে আমি প্রায় ওই যে দশ বছর ধরে আমি যেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট বৃহৎ একটা সংগঠন এটা আমরা নাইনটিন নাইনটি ফোর ওইটা প্রয়াত স্যার আমরা স্যার আসলা তাইন এটা করছেন কয়েকজন মানুষ লইয়া ফান্ডার লইয়া এখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ তিনশো ট্রাস্টি প্রত্যেক ট্রাস্টি এক হাজার পাউন্ড তখন খুব এক হাজার পাউন্ডে বাংলাদেশের এই দেশের বহুত পয়সা হইতো এক হাজার পাউন্ড এক লাখ টাকা আছে পয়লা নাইনটি ফোরও যখন ষোলোশো পাউন্ড হইতো এক লাখ তখন এটা করছিল প্রায় পঁচিশ জন ট্রাস্টি লইয়া এখন এটা বাড়তে বাড়তে তিনশো জন হয়ে গেছে এবং আমি যখন ট্রাস্টি ওই নাইন টু থাউজেন্ড এইট হ্যাঁ সরি টু থাউজেন্ড ফাইভও গেছি ফেলা ট্রাস্টি তখন আমরা ট্রাস্টির সংখ্যা আসিল মাত্র তিরানব্বই জন আমি আইয়া এটা আমার সহ আমি আর বৌত্রে করছি আমার বন্ধু বান্ধবরা করছি আমি আমার ট্রেজারার আসলাম আচ্ছা আর বর্তমানে আমি সেক্রেটারি এবং গতটা আমরা হাইয়েস্ট ট্রাস্টে করছি প্রায় তেষট্টি জন ট্রাস্টে করছি আমরা ওই যে ট্রেজারার সেক্রেটারি হওয়ার সময় সো এটা আমরা যে বিশ্বনাথে যে আমরা শিক্ষা বঞ্চিত বা প্রপার যারা এডুকেশন ফান্ড না বা যারা নিধি যারা 
এটা একটা বিরাট একটা ক্যাম্পেইন হয়েছে এবং এডুকেশন ট্রাস্টে বিরাট আমরা এডুকেশন ট্রাস্টের বৃত্তি লইয়া এখন যারা ই গ্রাজুয়েট হয়েছে মানে এখন কয়েকদিন আগে এখন এস এক্স ইউনিভার্সিটিতে আইসেন আমরা এসিল্যান্ড গভর্নমেন্টর সরকার প্রাইম মিনিস্টার বৃত্তি লইয়া সাইট লাখ টাকা স্কলারশিপ লইয়া আইসেন আমার এসিল্যান্ড শরীফ শরীফ উদ্দিন তো তাই না আমার একু যাই বা করছেন যে আপনার এডুকেশন ট্রাস্ট থেকে ওখানেও আমার স্যাটিসফাইড আসলে দিলটা করে গেছে যে আমি প্রাইমারিতে পাইছি আপনার আর বৃত্তি সেকেন্ডারিতে পাইছি সাজাল ইউনিভার্সিটি থাকতে আমি হায়ার এডুকেশন বৃত্তি পাইছি এখন আমি আপনার দ্বারা আমি আমরা প্রাউড ফিল করি এবং যেটা এটা যারা মানে ইয়ে করছিল ফাউন্ডেশন দিয়েছেন আমি তার ধন্যবাদ জানাই এরকম বহু জিনিস বালা জিনিস আছে ওইটার মাঝে আমি জড়িত হইতাম পারছি এবং আমি নিজের নিজের ধন্য মনে করলাম এর ফলে বিশ্বনাথ এই ঢুকি আর একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সব কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু কাজ করে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের লাগে যারা এডুকেশন ট্রাস্ট সুবিধা বঞ্চিত যারা লেখাপড়া খরচ চালাইতে পারেন না এরা এনকারেজ করার লাগে এবারও আমরা পঁয়ত্রিশ জন রে হায়ার এডুকেশন রে স্কলারশিপ আমরা দশ হাজার টাকা করে দিলাম সিলেক্ট করছি আর ছয়জন কন্টিনিউ দিয়া দেয় এরকম ছয়জন স্টুডেন্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং আমার <laughs> 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 বিশ্বনাথের মানুষ এই জায়গাত মসজিদও হয় যে কত ফায়দা হয়েছে কারণ তখন মসজিদ মাত্র দুইটা আছে মাদ্রাসা মসজিদ দুই মাদ্রা দুই সাইডে দুইটা মসজিদ আসিল বাজারর যারা মেইন বাজারর যারা বাজার খোলা তাইতা বা ওই যে মাছাটা তার খালি যারা বেসে মাছ যারা বেসে বা আরও দোকানদার যারা এই মসজিদও প্রায় এক হাজার মানুষ সবসময় তো এই মসজিদে যখন উদ্যোগ নেই না বাই তখন কিচ্ছু আসিল না তখন একবারে জিরো থাকি জয়াজীর্ণ অবস্থা থাকি এই জায়গাটা মানে একটু গিয়ে আসিল নদীর পারো তো ও জায়গারে মানে তাই না আরও মানুষের লইয়া ব্যবসায়ী ফলরে লইয়া আমরা দেখছি ছুটে রাখতে আমরা আরও মাঝে মাঝে খারাপ লাগতো আব্বাই নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়া দোকানদারি বাদ দিয়া কন্টিনিউ মাইক নিজে হাত লইয়া পয়সা তুলছেন প্রায় চার বছর এই মসজিদ এখন তিনতলা মসজিদ এবং মসজিদ শুক্রবারে এখনো জায়গা হয় না প্রচুর মানুষ আমি আসি বর্তমানে যে আমার যে এরিয়া আমার কলচেস্টার এরিয়া কলচেস্টার মসজিদ আমি আমার ফোর থেকে ওইটার লগে জড়িত হয়েছি যদিও আগে আসিল আমার ফরে আর একটা পশন লোহা হয়েছে আর একটা গোল লোহা হয়েছে এবং এখানে যে কলচেস্টার আমরা কমিউনিটি আছি আমরা স্ট্রং কমিউনিটি কোনো আমরা মোটামুটি বাঙালি সব একটা এটা আসলে এখন বাংলাদেশ না ওখানেও আমরা বলতাম তো আমি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এই মসজিদুল লগে জড়িত এবং কমিটিতে আসলাম বিগত সেক্রেটারি আমি চালাইছি একটা আর গত মাস নভেম্বর আবার উপদ আবার আইসি আর কি সবার দোয়া দোয়া করতে আর ইনশাল্লাহ এবার খুব আমরা আরও খাম মসজিদর এক্সটেনশন হইতো মসজিদর বিরাট খাম বড় হইতো আর মসজিদের লগে আসি আল্লাহর খাম করলাম আল্লাহ আমরা ইয়ে করতা মানে নেক আসা মানে দিলর তো মালিক আল্লাহ এবং আমরা খাস নিয়তে চাইরাম আর কি মসজিদর সেবা করতাম আল্লাহ করে সেবা করতাম সবাই নিয়া আমরা যারা বিদেশ আছি সবার লাগে দোয়া করবা প্রিয় দর্শক অতক্ষণ আমরা কথা হওয়া আসলাম বিশিষ্ট সমাজ সেবক কমিউনিটি নেতা কলচেস্টার জামা মসজিদের সেক্রেটারি জেনারেল যেটা মিসফাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে আর আমরা আগামী পর্ব দেখার লাগে আপনার অপেক্ষা করবা আগামীতে আমরা কোনো নতুন অতিথি লিয়ে আপনার সামনে আইমু আর আমরা ইউটিউব চ্যানেল সিলেট ভিশন টিভি আপনার সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর ততক্ষণ বলা তা হোক সুস্থতা হোক আসসালামু আলাইকুম